顺母，二十四孝之四，朝代周朝，孝子民水。在孔子的弟子中，除了曾参是有名的孝子，还有民损，也就是闵子骞，也是极为孝顺的一位。他年幼的时候，母亲不幸早逝，父亲又给他娶了个继母，继母陆续给他生了两个弟弟。或许是因为闵子骞不是他亲生的，居然心生妒恨、偏私之情。冬天，大雪纷飞，寒气宜人。继母为亲生儿子裁剪冬衣时，就以厚厚暖暖的棉花，细心的装填缝制，而给闵子骞的冬衣。就随便塞一些野地的芦花，棉花和芦花制作的衣服，外人一看，呵，三个兄弟都穿得厚墩墩的，都很暖和吧？其实，芦花一点也不保暖，所以，闵子骞经常冻得发抖。有一天，父亲外出。叫闵子骞替他驾车，冷风嗖嗖的吹过来，他就忍不住发抖，手脚都不听使唤。那马绳还怎么能握得住？一时不慎，只听“当啷”一声，马绳掉在了地上。他吓得脸顿时变色，全身瑟瑟颤抖着。一时不知如何是好，父亲以为他做事不认真，非常生气。子骞，你连马车都驾不好，滚！父亲举起鞭子就来抽打他，哪曾想，几下就把他的衣服打破了，里面的芦花露了出来。父亲一时怔在那里，随即明白了一切，顿时火冒三丈，马上气冲冲的回家，就要把继母给休掉。你作为母亲，却如此对待儿子，我怎么能容你？继母大惊失色，悔不当初。闵子骞看到这种情况。不但没有幸灾乐祸，反而急忙跪在父亲面前，苦苦相劝：“父亲，有母亲在，只有我一个人忍受饥寒。可是，若是把他休了，两个弟弟也要遭罪。请求父亲把他留下吧。”父亲听了这一席话。百感交集，老泪纵横。子骞，难得你有如此孝心德性，我把他留下便是。然后，又对继母说：“你可知错？若再发生这样的事情，我绝不留你。”而继母也深感闵子骞懂事明理，自觉惭愧。从此，他就痛改前非，将闵子骞视如己出，疼爱有加，一家人和和睦睦，其乐融融，不知让多少人羡慕呢。知为人子者，然后可以为人。